సో పాలమూరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఇది సెమిస్టర్ వన్ త్రీ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ అనేది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇది రెగ్యులర్ అండ్ బ్యాక్లాగ్ నోటిఫికేషన్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది చూద్దాం రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సెమ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో సెమిస్టర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అంతేకాకుండా మనకి బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆన్వర్డ్స్ రెండు వేల పదహారు ఆ తర్వాత నుంచి ఎవరికైతే బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఆ ఇయర్స్లో ఎవరికైతే బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ సెమిస్టర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ మాత్రమే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వాళ్ళు రాసే దాంతో పాటుగా ఈ ఇయర్స్కి సంబంధించిన బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ సో పాలమూరుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ సో ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది మనకు టెన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో రిలీజ్ అయింది ఇది ఎవరికి సంబంధించింది అంటే బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి బీబీఏ అండ్ బిఎస్డబ్ల్యూ బిఏ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించింది ఏ సెమిస్టర్ అంటే కేవలం వన్ త్రీ ఫైవ్ మాత్రమే వన్ త్రీ ఫైవ్ సో అందులో మనకి రెగ్యులర్ అండ్ బ్యాక్లాగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ నెలలో వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇది సో మనకి ఇట్ ఈజ్ ఇయర్ బై నోటిఫై టు ఆల్ ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి బీబీఏ బిఎస్డబ్ల్యూ సిబిసిఎస్ సెమిస్టర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ రెగ్యులర్ బ్యాక్లాగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో మనకి బ్యా రెగ్యులరే కాకుండా బ్యాక్లాగ్కి సంబంధించింది కూడా బ్యాక్లాగ్ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ వరకు సెమిస్టర్ త్రీకి సంబంధించిన బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళు పేమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో మనకి దానికి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి పేమెంట్కి సంబంధించిన ఒక క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో బిఏ బీకామ్ బిఎస్సికి సంబంధించిన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి నార్మల్ ఫీజుతో పాటుగా వన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి అంతేకాకుండా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ రూపీస్ అడిషనల్గా నార్మల్ ఫీ ఎంత ఉంటుందో దాంతో పాటు టూ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా తర్వాత సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వన్ థౌజండ్ రూపీస్ నార్మల్ ఫీతో పాటు వన్ థౌజండ్ రూపీస్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అండ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఇన్ దియర్ రెస్పెక్టివ్ కాలేజెస్ సో మీ కన్సర్న్ కాలేజెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చెల్లించడానికి సంబంధించిన లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ఉందంటే ట్వంటీ సెకండ్ ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు మీరు వితౌట్ ఫైన్ వితౌట్ లేట్ ఫీ ఫైన్ లేకుండా ట్వంటీ సెకండ్ వరకు పే చేయడానికి అవకాశం ఉంది అదే మనకి విత్ ఫైన్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎప్పటి వరకు ఉంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ టెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైన్ తోటి ఇంకొక ఫోర్ డేస్ ఎక్స్ట్రా టైం ఉంది సో పైన ఉన్న కాలమ్స్ మాత్రమే మీకు రిలేటెడ్ కింద నెక్స్ట్ అనేది కాలేజెస్కి సంబంధించింది వాళ్ళు కాలేజెస్ నుంచి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ మీకు సంబంధించిన డేట్స్ అంటే ఇది ఫైన్ లేకుండా ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు ఫైన్ తోటి ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు 
తర్వాత కింద ఉన్న డేట్స్ అనేవి కాలేజెస్కి రిలేటెడ్ తర్వాత ఇంకా దీనికి సంబంధించి చూద్దాం మనం పేమెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి జనరల్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది అడిషనల్గా త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్కి మాత్రమే అది తర్వాత మనకి ఆల్ పేపర్స్ అన్ని పేపర్స్ ఉంటే నైన్ థర్టీ అంటే అది మ్యాక్సిమమ్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి వర్తిస్తుంది బ్యాక్లాగ్కి సబ్ సంబంధించి అప్ టు టూ పేపర్స్ ఫైవ్ టెన్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే నైన్ థర్టీ ఉంటుంది వన్ త వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ మెమో ఇది దీనికి సంబంధించి మనకు బిఏ బీకామ్ బిఎస్సికి థర్టీన్ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంది బ్యాక్లాగ్కి సంబంధించి సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది బ్యాక్లాగ్ వాళ్ళకి సంబంధం లేదు కేవలం మన రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి ప్రజెంట్ అకాడమిక్ ఎలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే అది వర్తిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి బీబీఏ కూడా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంది తర్వాత బిఏ లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ థర్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇది మైగ్రేషన్ ఫీ అనేది ఏంటంటే అదర్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంటుంది జనరల్గా మ్యాక్సిమమ్ మన వాళ్ళందరూ లోకల్ యూనివర్సిటీస్ లోకల్ బోర్డ్సే కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు ఇన్ కేస్ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి అడిషనల్ ఫీజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది సో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ యూజీ సిబిసిఎస్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి ఉంది కదా సెమిస్టర్ వన్ రెగ్యులర్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ అప్పియరింగ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం షుడ్ పే ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ యాజ్ వన్ టైం బేసిస్ అంటే ఈ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అనేది ఎవరికంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఈ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అనేది అడిషనల్గా జనరల్ ఫీజుతో పాటు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఓకే దీనికి సంబంధించింది డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ ఉంటుంది కమ్ డేట్స్కి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్